அனைவருக்கும் வணக்கம் எத்தனையோ கூட்டங்களில் ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு நடுவில் பல்கலைக்கழகங்கள்லாம் பேசியிருக்கேன் இங்கே பேசுகிறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் ரசிச்சுட்டு கைதட்டி கீழே உட்காந்து பார்த்த எங்களுடைய வணக்கத்திற்குரிய இயக்குனர் ஏசி அவர்கள் சந்திரசேகர ஐயா அவர்கள் அதே போல் இயக்குனர் நடிகர் எழுத்தாளர் இப்போ பட்டிமன்ற நடுவர் என்று அத்தனை துறைகளிலும் எழுதி கொண்டிருக்கின்ற இயக்குனர் பாக்கியராஜ் சார் அவர்கள் இவங்க இருக்கிற மேடையில் அதே போல் வித்யாசாகர் அவர்களுக்கு இருக்கிற மேடையில் இந்த பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா தமிழில் வந்து ஏழு வகையான பருவங்கள் சொல்லுவோம் பெண்களுக்கு விஜய் சாருக்கு தெரியும் பேதை பெதும்பை மங்கை மடந்தை அறிவை தெரிவை ஒன்றும் எந்திரிச்சு போயிடாதீங்க ஒன்றும் பயப்படாதீங்க என் பெரிய கஷ்டமே என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லேசாக தமிழ் பேச ஆரம்பிச்சுன்னா படக்குன்னு செல்லு எடுத்து தான் மாப்பிள்ள இருந்தால் வந்துட்டு கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றும் இல்லை வயதுக்கு ஏற்ற பருவத்தை சொல்கிறது பேதை அஞ்சு டு ஏழு பெதும்பை அதே மாதிரி வச்ச வச்சுருப்போம் இதில் கடைசியாக தமிழன்ட்டு ஒரு சிறப்பெண்ணு தெரியுங்களா கடைசியில் கிளவின்னு சொல்லலை பேரிளம்பெண் அப்படின்னு முடித்தான் நாற்பது வயசுக்கு மேலே வந்தால் வயதானவங்க இல்லையா பேரிளம் பெண் அப்படின்னு இங்கே குழந்தைகள் தொடங்கி பெரியவங்க வரைக்கும் அத்தனை பேரும் மேடம் இருக்காங்க அதுவும் அவங்களாம் எங்களுக்கு தமிழ் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு பேச ஆரம்பித்தாங்க உண்மையிலேயே நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் நம்முடைய இயக்குனர் ஜெய் சார் அவர்களை என்ன தெரியுங்களா பள்ளிக்கூடங்களில் கூட தமிழ் இல்லாத இடத்துல திரை உலகில் இவர்களையெல்லாம் நீங்கள் இப்போ தமிழில் பேச வச்சுருக்கீங்கன்னு சொன்னால் உண்மையிலேயே நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் இந்த கைதட்டின மூணு பேருக்கு நன்றி நல்ல விஷயம் தான் நான் சொன்னேன் கைதட்டினேன்னா ஸோ ஒன்று செய்யுங்க தமிழில் கைதட்டுக்கலேன் அப்படி வேணால் செய்யுங்க இல்லை நான் இப்போ உண்மையாக சீரியஸாக சொல்கிறேன் எதுக்காகனா அழகாக அவங்க முயற்சி பண்ணி பேசணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தோடு பேசுகிறாங்க பல பள்ளிக்கூடங்களில் தமிழ் பேசுனா ஃபைன் பண்ணுறாங்க நமக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கப்ப இந்த நல்ல நிகழ்வில் வந்து பேசின அவங்களெல்லாம் பாராட்டி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்த டேரக்டர் விஜய் அவர்கள் அவர் பாடலாசிரியர் இன்றைக்கி தான் பாடி கேட்டேன் உண்மையாக நான் வந்து இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்குற போது எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னு கேட்டிங்கன்னா நான் முதல்ல பேராசிரியர் அதெல்லாம் பிறவுங்க நான் ஒரு நல்ல ரசிகன் எனக்கு நான் சினிமா ரொம்ப விரும்பி பார்க்குறாள் அது இந்த மண்ணு திரையில் டூரிங் தேட்டரில் உட்காந்து மண்ணை குமிச்சு படம் பார்ப்பேன் பாருங்க அதில் நமக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் உட்காந்து பெருசாக குமிச்சு உட்காந்துருவான் இறங்க சொன்னேன் இறங்க மாட்டான் சிம்பிளாக ஒரு வழி இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுரணம்னா அவன் கீழே வந்துடுவான் அப்படியே ரிமோட் கண்ட்ரோலுக்கு கண்டுபிடிச்சோடனே நம்ம ஆளுக்கு தான் தொடாமலே இறக்கினா பாருங்க கீழே பார்த்துருக்கோம் அப்படி அப்படியெல்லாம் படம் பார்த்த ரசிகனாக இருந்த நான் இன்றைக்கு இந்த ட்ரெயிலர் போடுற போது உண்மையிலே மிரண்டு போனேன் நான் நடிச்சிருக்கேங்கிறது உண்மைங்க ஆனால் அதை காட்டிலும் இந்த ட்ரெய்லரில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே அத்தனை அருமையாக இருந்தது பாடல் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது இவங்களோடலாம் சேர்ந்து நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்குமான்னு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு என்ன நான் என்ன பாத்திரத்தில் நடிக்கிறேன்னு கேட்டேன் உடனே இயக்குனர் கவிஞர் விஜய் சொன்னார் ரொம்ப வெயிட்டான ரோலுங்க அப்படின்னாரு அப்படியே உருகி போயிட்டேன் எப்படி அப்போ அநேகமாக படத்தை நம்ம தான் நிப்பாட்டப்புறம் போட்டுக்கு தூக்கி அப்படி நினச்சிட்டு இருந்தால் எடுத்த உடனே ஒரு பெரிய உரலை என் கையில் கொண்டு கொடுத்தாங்க அது ஒரு செலை மாதிரி இருந்துச்சு அதை கையில் கொடுத்தாங்க என்னால் தூக்கவே முடியல அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது வெயிட்டான ரோல்னால் இதுதான் போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது கூட பரவாயில்லைங்க அடுத்த சீனு அதை காட்டிலும் பெரிய ஒரு பெரிய குழந்தை கொண்டு என் மடியில் உட்கார வச்சு அது காது குத்துற சீன் அது ஆக நான் எல்லாத்தையும் அதில் தூக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது ஒன்று ரெண்டாவது நான் இது வரைக்கும் அப்பாவா நான் நீதிபதியாக அந்த மாதிரி தான் சின்ன சின்ன ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் என்னைய வித்தியாசமாக மாற்றி நான் என்ன கெட்டப்பில் வர்றேங்கிறது கூட காட்டில் அது நல்லது தான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் பாக்கியராஜ் சார் அவர்களை இப்போ இப்போ எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக தெரியும் நானும் அவரும் பல மேடைகளில் பேசியிருக்கான் நிறைய விதிகளில் பார்த்துருக்கலாம் ஷூட்டிங்கு வந்திருந்த உடனே நான் போய் அவருக்கு வணக்கம் சொன்னேன் வணக்கம் வணக்கம் அப்படின்னு போயிட்டார் போன ஒரு திரும்பி வந்து நீங்கள் என்ன நீங்கள் நீங்கள் தானே பேராசிட்டு தானே அப்படின்னாரு அப்போ தான் எனக்கு திருப்தியாக இருந்தது சரி வேடம் பழிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது அப்படியான ஒரு ரோலை எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னொன்று இந்த கவிதை சொல்கிற போது ஆங்கிலத்துலேயும் பொருந்த மாதிரி சொல்லுதல் அப்படிங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லைங்க தமிழில் வந்து எதுகை மோனு எழுதலாம் ஆங்கிலத்தில் எழுது எதுக்கு மோனு எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த படத்தில் நான் பேசுகிறதுக்கு எம்ஆர்ஆதா ரோல் மாதிரி அந்த கேரக்டர்களை சேர்த்து அதை அந்த வசனத்தை பேச வச்சுருக்கார் மணிவண்ணன்
அது எம்ஆர் ராதா ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்திருப்பார் உன்னை எப்போ விட்டாங்க வெளியே விட்டாங்கன்னு கேட்பார் கண்ட்ரி ஃப்ரூட் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்குறா அப்படிப்பார் ரெண்டு ஒன்று தான் அதாவது அந்த அந்த ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் மரியாதை அதிகமாக அதே மாதிரி இதில் அதே வார்த்தையை அழகாக தமிழில் வந்து சொல்கிற மாதிரியே ஆங்கிலத்தில் சொல்லுது ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சுன்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நம்ம என்ன பேச மாட்டேன் இந்த திருக்குறளே எடுத்துக்கிட்டால் கூட எல்லோரும் மொழிபெயர்த்தாங்கன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஒலிபெயர்த்தார் ஒருத்தர் ஒளிபெயர்க்கிறது என்னென்னா அதே மாதிரியே ஒளிபெயர்த்தார் சுத்தானந்த பாரதின்னு ஒருத்தர் இப்போ உதாரணமாக காதலனுக்கும் காதலிக்குமான நட்பு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா உடம்போடு உயிரிட என்ன மற்றென்ன மடந்தையோடு எம்மிடை நட்பு நான் திரும்ப சொல்கிறேன் பயப்படாதீங்க திருக்குறளே தான் ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் சாய்ஸில் விட்டுருப்பீங்க அதனால் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் உடம்புக்கும் உயிருக்குமான தொடர்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா காதலனுக்கும் காதலிக்குமான தொடர்பாக கணவனுக்கும் மனைவிக்குமான தொடர்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்பும் உயிரும் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி ஒன்று பிரிஞ்சால் ஒன்று உயிரோடு இருக்காதான் இதுதான் அது உடம்போடு உயிரிடன்னு மற்றென்ன மடந்தையோடு எம்மிடை நட்பு இதுக்கு எல்லாரும் என்னென்னமோ மரியாதை எழுதிருப்பாருங்க ஆனால் சுந்தானந்த பாரதி எழுதினார் எப்படி தெரியுங்களா சி மீ அண்ட் த லேடி பிட்வீன் சோல் அண்ட் த பாடி அப்படின்னு முடிச்சார் மீ அண்ட் த லேடி இது புரியலன்னா அதை பற்றி எனக்கு அவளே இல்லை நான் இதுக்கு மேலே என்ன செய்யறது மீ அண்ட் த லேடி பிட்வீன் சோல் அண்ட் த பாடி இதே மாதிரி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலுக்கும் அவரால் எழுத முடிஞ்சிருக்குது இங்கே நான் இதேன்னு ஒன்றே தெரியுங்களா அதை அதே மாதிரி அந்த வசனங்களெல்லாம் எடுத்து எனக்காக அதை அவர் தயார் பண்ணி கொடுத்த அந்த விதம் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்தது பாட்டை பார்த்த உடனே மகிழ்ந்து போனேன் மற்றவர்கள் நடிப்பை பார்த்த உடனே நெகிழ்ந்து போனேன் இவங்களையெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு போனேன் அதுலேயும் அந்த குழந்தை பேசுகிறபோது அவங்க பரதநாட்டியத்தில் பெரிய விண்ணர் பெரிய விருதுகளை பெற்றவங்க அவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க எல்லாம் சேர்ந்துருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயத்தில் நானும் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த வாய்ப்பை தந்த விஜய் அவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு பாராட்டை நான் மகிழ்வோர் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவருடைய தந்தையாருடைய விருப்பத்துக்கேற்ப மகன் தந்தைக்காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் என்னும் சொல் என்பதற்கேற்ப அவர் தந்தையினுடைய விருப்பத்துக்கேற்ப அழகாக செய்கிறாரு அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டு சொல்லி இதுவரை பொறுமையாக கேட்ட உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்